Hoy no tenemos leche ni azúcar ni para cocinar menos. Donde tenemos 180 niños que le dábamos la leche, a causa realmente que hoy no nos están entregando ni la leche, ni los alimentos, ni los módulos de alimentos, no debemos realmente estar aquí en este lugar hoy. Así que con el reclamo, como decía Fabián Soda, todos estamos por lo mismo, con distintas instituciones, pero estamos aquí realmente a ver si tenemos una buena noticia hoy. ¿Cómo se hace, ahora le envuelvo, realidad similar y cómo se hace para llegar eh, a, a, al fin del día? Pues ya ni hablamos de fin de mes, ¿no? Y hay veces lo podemos hacer y hay veces no lo podemos hacer y tenemos que salir a pedir, a pedir a la gente que nos ayuden a almacenes, eh, cerca del barrio, a la gente, la misma gente que colabora eh, en darle a los chicos, también colabora de traer un poquito de cosas y si no se suspende, directamente se suspende. No hay comida, no hay leche, no hay nada. Venimos acá, entregamos notas, notas y notas y los papeles quedan archivados, te dicen que no hay nada, no hay nada, pero nosotros somos los que trabajamos en el barrio y vemos la necesidad de la gente. Y nosotros somos los que eh, le damos la cara y le decimos, hoy no hay, hoy no hay, la gente esa se queda sin la leche y sin comida. Eh, acá lamentablemente si no respondes a un color político o sos amigo de tal o cual, eh, no recibís nada. Y por al lado de nosotros pasa mucho, 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 entender lo que hace a mercadería, capacitaciones, beneficios de que salen de, de, del ministerio, un ministerio que tiene el mayor presupuesto de la provincia. Y hoy también con más dolor nos enteramos de que el ministerio, eh, el 25, por ahí 24, 25, tiene que cerrar eh, su balance anual y se va a encontrar con que tiene que devolver miles de pesos que no fueron volcados a la comunidad, que es lo que nosotros estamos reclamando, que nos acompañen, que nos ayuden. Nosotros no nos queremos que nos regalen nada, queremos que nos ayuden para poder capacitar a la gente, para poder sacar adelante a esos niños que están en la calle, que están muy, muy perdidos, muy abandonados por el, por el Estado. Y nosotros nos sentimos responsables, porque como bien te dije, entre todas las instituciones, eh, nosotros llevamos adelante el acompañamiento de más de 4.500 familias.